Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment préparer très facilement à la maison une tarte aux pommes digne de la pâtisserie. C'est parti pour la recette Première étape pour la réalisation de la pâte sucrée maison, c'est de mettre 100 g de beurre dans un récipient et de le travailler en beurre pommade. C'est-à-dire qu'il faut l'écraser jusqu'à obtenir une sorte de pommade lisse. Le beurre doit évidemment être mou, donc n'oubliez pas de le sortir du frigo une heure à deux heures avant. Par contre, attention, il ne doit surtout pas être fondu. Après ça, j'ajoute 130 g de sucre glace et je mélange à la cuillère. Je trouve que c'est beaucoup plus facile qu'avec une marise. Je mélange bien jusqu'à obtenir une sorte de crème. Je réserve la crème de côté et dans un bol, je casse un œuf. Je bats l'œuf en omelette avant de l'ajouter à la crème. Je mélange pour que ce soit homogène. Je mets une petite pincée de sel. Je mélange. Enfin, j'ajoute 270 g de farine en une seule fois sur la préparation. Et avec une marise, j'essaie d'assembler rapidement le tout pour obtenir une boule de pâte. Il faut éviter de pétrir ou même de manipuler la pâte à la main pour ne pas activer le gluten, ce qui la rendra très friable par la suite. Une fois que j'ai réussi à assembler la pâte, je farine le plan de travail et j'y dépose la pâte. Je forme une boule, toujours sans trop manipuler la pâte. Je recouvre ensuite la pâte de film alimentaire pour la laisser reposer au frais. Vous pouvez laisser la pâte 2 heures au réfrigérateur, sinon si vous êtes pressé, 30 minutes au congélateur suffisent. Et pendant que la pâte repose, on va préparer la compote de pommes. Donc pour cela, j'ai pris 6 pommes que je commence par éplucher. Je retire ensuite le trognon des pommes. Je coupe ensuite les pommes en gros quartiers avant de les couper en petits morceaux. On passe ensuite à la cuisson de la compote de pommes. Donc je commence par mettre tous les petits morceaux de pommes dans une casserole. Je mets par-dessus 40 g de cassonade. Je mélange la cassonade avec les pommes. Je mets une cuillère à café de jus de citron. 50 ml d'eau. Et pour aromatiser ma compote de pommes, je mets un petit peu de cannelle. Vous pouvez aussi mettre de la vanille si vous préférez. Je mélange bien le tout. Je vais cuire les pommes sur feu moyen jusqu'à ce qu'elles soient bien molles en venant remuer régulièrement. Comptez 20 à 25 minutes de cuisson. Une fois que les pommes sont molles, je vais venir les mixer tout simplement pour obtenir une bonne compote de pommes maison. Moi, j'ai préféré utiliser un blender pour avoir une compote super lisse. Je mixe pendant une bonne minute pour m'assurer que la compote soit bien lisse. Et je peux vous dire que cette compote maison, c'est une tuerie. J'ai failli ne rien laisser pour la tarte. Vous devez absolument essayer la recette. Je la réserve dans un bol pour la laisser refroidir. Après repos de la pâte, je retire le film alimentaire. Et je la dépose entre deux feuilles de papier cuisson. C'est la meilleure façon d'étaler votre pâte sucrée de façon uniforme et surtout sans qu'elle ne se déchire. Je commence en mettant des petits coups de rouleau le long de la pâte pour la détendre et puis j'étale normalement. Si vous ne préparez pas votre propre pâte maison, vous pouvez opter pour une pâte brisée toute prête du commerce ou bien une pâte feuilletée selon vos préférences. Une fois que j'ai suffisamment étalé la pâte, je peux retirer la première feuille de papier cuisson. Je dispose ensuite délicatement la pâte sucrée dans le moule et je retire la feuille de papier cuisson. Je n'ai plus qu'à presser délicatement la pâte contre les parois du moule à tarte pour qu'elle en prenne la forme. 
je glisse le rouleau à pâtisserie sur les bords pour retirer l'excédent de pâte. Les restes de pâte, on ne les jette pas, on forme une boule avec et on réserve au congélateur pour une prochaine gourmandise. Je pique la pâte à l'aide d'une fourchette pour éviter qu'elle gonfle à la cuisson. Je mets ensuite la compote de pommes refroidie sur la pâte. Je mets bien toute la compote et je l'étale uniformément. Je réserve ensuite la pâte au réfrigérateur le temps de couper les pommes. J'ai pris 4 belles pommes que je commence par éplucher. Je les coupe ensuite en deux et je retire le trognon de chaque pomme. Je coupe ensuite les pommes en fines lamelles. Essayez quand même d'avoir des lamelles bien régulières. Je sélectionne ensuite les meilleures lamelles de pommes et je réserve les autres de côté. Ils serviront à garnir l'intérieur de la tarte. Je passe au montage, je forme une première rosace de pommes. Je plaque le bord arrondi des pommes toujours contre la pâte et j'entrepose les pommes délicatement l'une sur l'autre jusqu'à faire tout le tour. Je dispose des petits morceaux de pommes au centre pour surélever la prochaine rosace. Je forme ensuite une seconde rosace de pommes dans le sens opposé cette fois. Je mets encore des petits morceaux de pommes au centre. Je termine avec une dernière petite rosace dans le sens opposé de la précédente. Je saupoudre les pommes de cassonade, ça va servir à les caraméliser. Et enfin, je dispose quelques petits carrés de beurre un peu partout. Ça va apporter une belle dorure à nos pommes. Je mets la tarte dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 50 minutes à 1 heure. À la sortie du four, si vous voulez apporter de la brillance à votre tarte aux pommes, c'est ce qui la rend appétissante, je trouve. Il faut badigeonner toute la surface de confiture d'abricot chaude. Moi, j'en mets même sur les bords de la tarte pour la faire briller également. Et je laisse la tarte refroidir complètement au réfrigérateur avant de pouvoir la déguster. Et voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt